നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ അഞ്ചു പേരും പത്തനംതിട്ട മലപ്പുറം കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേർ വീതവും കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഒരാളുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗ വിമുക്തരായത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ കണിച്ചാർ സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പോലീസും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇയാളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെയും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം പേരെയുമാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കണിച്ചാർ ടൌണും പരിസരവും രോഗബാധിതന്റെ വീടും പരിസരവും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് കണിച്ചാർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ജെ അഗസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീടുകൾ ത്തിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ആളുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തിൽ മിക്ക റോഡുകളിലും അടച്ച് പോലീസ് പിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പേരൂർ എക്സൈസ് ഓഫീസിലെ എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണിച്ചാറിൽ വ്യാജവാറ്റിനായി റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് കണിച്ചാറിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ആളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പരിശോധനയ്ക്ക് പോയ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എട്ടുപേർ നിരീക്ഷണത്തിലായതോടെ എക്സൈസ് ഓഫീസും പരിസരവും ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണുവിമുക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഏത് രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയാലും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവർക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് പരിശോധന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരിലും പരിശോധന നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സാമൂഹിക വ്യാപന സാധ്യത സർക്കാർ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തണം ഇതിനായാണ് ഈ മേഖല ിൽ നിന്ന് ചികിത്സ തേടുന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് എത്തുന്നവരെയും പരിശോധിക്കും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്ന എല്ലാവരിലും പരിശോധന നടത്തും അതിർത്തികൾ വഴി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട നഗരസഭ എന്ന നിലയിൽ ഇരട്ടി നഗരസഭയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി പി അശോകൻ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹോം ഡെലിവറി നടത്തി വരുന്നതെന്നും ചെയർമാൻ മലയോര ശബ്ദത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന നിലയിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു നഗരസഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ പോലീസിന്റെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാ കടകളും ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു പാശ്ചാത്യത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇരിട്ടി നഗരസഭയിൽ ഈ ഹോം ഡെലിവറി സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഹോം ഡെലിവറി സർവീസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഹോം ഡെലിവറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോം ഡെലിവറി മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവരുടെ പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ അതുപോലെ അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വാഹനം ഇത് പൂർണ്ണമായി നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത് അത് പോലീസിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ ഏത് ഭാഗത്തെ ഗുണഭോക്താവിനും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാർക്കും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറിയായി ഹോം ഡെലിവറി സൗജന്യമായിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലർമാരുടെയും വളണ്ടർമാരുടെയും ഇടപെടൽ കൂടി ഇത് ഫലപ്രദമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പിന്നെ
ഈ പ്രവർത്തനവും നഗരസഭ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആരംഭത്തിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ക്വാറൻറ്റൈനാണ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ആ പോസിറ്റീവ് കേസ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ഇരുപത്തെട്ട് പ്രൈ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്രവ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നെഗറ്റീവാണ് മാത്രമല്ല അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി മുഴുവനായി ക്വാറൻറ്റൈൻ പീരീഡ് അവസാനിച്ച് അതും പിന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിൽ നഗരസഭയായി ഇരിട്ടി നഗരസഭയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു മാസത്തിൽ ആറ് ദിവസം വെച്ച് അഞ്ചു മാസമായാണ് സർക്കാർ ശമ്പളം പിടിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള ശമ്പളമാണ് പിടിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുൻകൂട്ടി നൽകിയവർക്ക് ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല അതേസമയം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെ ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാരെ ഉത്തരവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എം എൽ എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം പിടിക്കും ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരള സർക്കാർ സ്പ്രിംഗ്ലർ കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് കോവിഡ് ഭീതി മറയാക്കി നടത്തിയ ഡാറ്റ കരാർ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരവും കരുതലുമെന്ന പേരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഭാരവാഹികളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ജില്ലയിലെ എഴുന്നൂറ്റി വീടുകളിൽ ആയിരത്തി പേർ ചേർന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ചായിരുന്നു സമരം നടത്തിയത് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കരുതൽ പ്രവർത്തനമായി സൌജന്യ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം മൂലം മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു സമരത്തിന് പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ജെയിംസും ശരത്ചന്ദ്രൻ വിയും സോനുവും കണ്ണൂരിൽ റിജിൽ മാക്കുറ്റി പ്രനിൽ മുതുകോത്ത് എം കെ വരുണും മട്ടന്നൂരിൽ കെ കമൽജിത്ത് വിനേഷ് ചുള്ളിയാൻ പർസീൻ മജീദ് കല്യാശ്ശേരിയിൽ സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ സുധീഷ് കുന്നത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ സിബിൻ ജോസഫ് വി ഷിജോ തളിപ്പറമ്പിൽ വി രാഹുൽ പയ്യന്നൂരിൽ സിബിൻ ജോസഫ് വി ഷിജോ തളിപ്പറമ്പിൽ വി രാഹുൽ ശ്രീജേഷ് കൊയിലേരിയൻ ശ്രീജിത് കൂവേരി ഇരിക്കൂറിൽ ഷാജു കണ്ടമ്പേത്ത് ദിലീപ് മാത്യു അഴീക്കോട് നിഗേദ് നാറാത്ത് ധർമ്മടത്ത് അനൂപ് തന്നട തലശ്ശേരിയിൽ പി ഇമ്രാൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ വി ഷിബിന തുടങ്ങിയവരും സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സ്പ്രിംഗ്ലർ ഡാറ്റ അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരവും കരുതലും എന്ന പേരിൽ ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ റെഡ് സോണും അതിനു പുറമെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്കുമായ സാഹചര്യത്തിൽ തെരുവിൽ നിന്ന് ഈ സമരം വീടുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഒരു ലക്ഷം പച്ചക്കറി കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യം കുറച്ചും കൂടി ലഘൂകരിച്ച് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരവസരത്തിൽ കൊടുക്കും ഈ സമരത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതയാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും വിറ്റ് പണം വാങ്ങാനുള്ള അഴിമതി നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാർ നിലപാട് തിരുത്തണം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഈ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലയിലെ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു സമര കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നാൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് നടന്നത് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യത്തിന് മറവിൽ പിണറായി സർക്കാർ അമേരിക്കയിലെ സ്പ്രിംഗ്ൾ കമ്പനിയുമായി നടത്തുന്ന ഡാച്ച തട്ടിപ്പ് അന്വേഷിക്കുക അതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇന്ന് കേരളമൊട്ടാകെ സമരവും കരുതലും എന്ന സമര പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യ വിവരം എൻ്റെ സ്വകാര്യത അത് തൂക്കിവിച്ച സർക്കാർ നടപടി അന്വേഷിക്കണം എന്ന ബാനർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് പേരെ കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് പേർ വീതം കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് ഈ സമരം പിണറായി വിജയന്റെ
പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വരെ വാറ്റുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി ലോക്ഡൌണിന് മുൻപേ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആയിരം ലിറ്റർ വാഷാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ലോക്ഡൌൺ തുടങ്ങി ഒരു മാസമായപ്പോഴേക്ക് പതിനായിരം ലിറ്ററിലധികം വാഷാണ് ജില്ലയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചത് പത്തു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലരും വാറ്റു തുടങ്ങിയതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങളുടെ ബാങ്കിലുള്ള പണം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുന്ന തപാൽ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി വൻ വിജയമായി ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പോസ്റ്റ്മാൻമാർ ദേശവ്യാപകമായി വീടുകളിലെത്തിച്ചത് കോടി രൂപയാണ് ഇടപാടുകളിൽ കേരളത്തിന് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരമാണ് കൂടുതൽ തുക വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാനായാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആധാറിൽ അക്കൌണ്ടുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടുപടിക്കൽ പണം പിൻവലിക്കാനാവുക പണം ആവശ്യമുള്ളവർ വിവരം തപാൽ ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചാൽ സംവിധാനവുമായി പോസ്റ്റ്മാൻ വീട്ടിലെത്തും നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ജി പി ഡി പി എ അവാർഡിന് പായം പഞ്ചായത്ത് അർഹമായി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിനുള്ളതാണ് ഈ അവാർഡെന്നും പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ പറഞ്ഞു നൂതന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയതിനുള്ള ജി പി ഡി പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അവാർഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം പായം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന മികവനാണ് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇത് നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൽ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലസ് തിയേറ്റർ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ മാടത്തിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പദ്ധതി ആധുനിക സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം പള്ളിത്തോടിൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡും ആധുനിക ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ എടുക്കാനുള്ള ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആധുനിക നീന്തൽക്കുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നീന്തൽക്കുളം ക്രിമിറ്റോറിയം വാതക ശ്മശാനം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാല നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഡിസംബർ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പായം പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ തരിശു രഹിത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലവും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരനൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് പായം പഞ്ചായത്ത് അതിനുള്ള വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങളും കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി കുടുംബശ്രീ തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പഞ്ചായത്തിന് ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ അവാർഡ് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇരട്ടി ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പായം പഞ്ചായത്തിലും ഇന്നു മുതൽ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു വാർഡിൽ പത്ത് വീതം വളണ്ടിയർമാരെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഓരോ വാർഡിലും വാർഡ് മെമ്പറും മറ്റൊരു വളണ്ടറിയും കോൾ സെൻ്ററായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയും അത് ഈ നാട്ടിലാകെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വാർഡിലും പത്തും പതിനഞ്ചും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആ വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ആ കുടുംബശ്രീ മുഖേന ഇവരറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റും പൈസയും സഞ്ചിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് എത്തിക്കുക എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീ നമ്മുടെ കോൾ സെൻ്ററിൽ വാർഡ്
സൗജന്യ കിറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ കിറ്റ് വിതരണം നടക്കുകയാണ് അതും നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാർ ശേഖരിച്ച് വീടുകളിലെത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും മെഡിസിൻ ആവശ്യമുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര ആഴ്ചയായിട്ട് ഈ പായ പഞ്ചായത്തിൽ സുത്യർഹമായ സേവനം കോൾ സെൻ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാവരും ഈ കോൾ സെൻ്ററിൽ തന്നെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുക ഇനി വാർഡ് കോൾ സെൻ്ററിൽ വിവരം കിട്ടിയാലും അവർ ഈ പഞ്ചായത്ത് കോൾ സെൻ്ററിൽ വിവരം അറിയിക്കും അവിടെ നിന്നും മരുന്നുകളും യഥേഷ്ടം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചെടുക്കാൻ സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കടകളിൽ വള്ളിത്തോട് ആനപന്തിക്കവല എന്നീ ടൗണുകളിൽ നിലവിൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കടകൾ തുറക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനം ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ തുടരുക അത് വന്നാൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കടകൾ മാത്രമേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളൂ അത് പൂർണ്ണമായും തുറക്കുക അതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വണ്ടർമാർക്ക് യഥേഷ്ടം സാധനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ സാധനം കൊടുക്കുന്നത് ഇരിട്ടി ടൗണിൽ നിന്നാണ് ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇരിട്ടി അവിടെ സി എ തലത്തിൽ മീറ്റിംഗ് ചേർന്നുകൊണ്ട് പായ പഞ്ചായത്തിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ വാങ്ങുന്ന കടയിൽ ഫോൺ മുഖാന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിട്ടി കടയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കടകളിലേക്ക് സാധനം അവർ നേരിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കടക്കാർ പ്രത്യേകം വണ്ടി എടുത്ത് ഇരട്ടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പാസ് വാങ്ങി കച്ചവടക്കാർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇരട്ടിയിൽ പോകാനും ആ സമയത്ത് പച്ചക്കറി വാങ്ങി കടകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തോടു കൂടി ഈ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അല്പാൽപ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതല്ല നമ്മളെ ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് കരുതി ക്ഷമിക്കാനും നമ്മുടെ കോൾ സെൻറ്ററും പഞ്ചായത്തുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കാനും പോലീസുമായി സഹകരിക്കാനും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇരിട്ടി ടൗണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസിന്റെ കനത്ത നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ടൌണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നഗരസഭാ ബോർഡറുകളിലെല്ലാം പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് പോക്കറ്റ് റോഡുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശോധന നടത്തി അത്യാവശ്യക്കാരെ മാത്രമാണ് ഇതുവഴി കടത്തിവിടുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് അടക്കമുള്ള വൈറസ് രോഗങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടാൻ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേകമായി സ്ഥാപിച്ച അത്യാധുനിക പി സി ആർ ലാബ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടന്ന ലളിതമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ റോയ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് എസ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ രാജൻ പയ്യപ്പള്ളി ഡോക്ടർ മനോജ് ഡി കെ കാഷാലിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ വിമൽ രോഹൻ ഡോക്ടർ സരിൻ ഡോക്ടർ എ കെ ജയശ്രീ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര അടി വിസ്താര കേരളത്തിലെ തന്നെ വലിയ പി സി ആർ ലാബാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നാടിനായി സമർപ്പിച്ചത് യു വി സ്റ്റെറിലൈസർ അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക പി സി ആർ ലാബിൽ ഇന്നു മുതൽ തന്നെ കോവിഡ് രോഗ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായുള്ള സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന ആരംഭിക്കും പത്തു സാമ്പിളുകളാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സൌകര്യമുള്ള ലാബാണിതെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിക്കവെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ലാബിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കാൻ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വൈറസ് മൂലമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തിന് വലുതാണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ലാബിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ലാബാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ എത്ര സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കാം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പത്ത് സാമ്പിൾ തുടങ്ങി കഴിയും അത് ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സാമ്പിൾ ചെ
കൊട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിര ശ്രീധരന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായാണ് സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത് യോഗത്തിൽ പച്ചക്കറി പലചരക്ക് കടകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനും റേഷൻ കടകൾ വഴി സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ റേഷൻ കടകളിലെത്തി കൈപ്പറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു റേഷൻ കടകളിലും മറ്റും എത്തുന്നവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റോയി നമ്പുടാകം കേളകം പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ പി വി രാജൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ജോമോൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സരുൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലോക്ഡൌണിൽ വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടമാക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുകയാണ് നമ്മളിൽ പലരും കുപ്പികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിരവധി രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഒഴിവുവേളകളിൽ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കാർപ്പന്ററി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മയ്യിൽ കണ്ടക്കൈ പറമ്പിലെ കോട്ടമുള്ള വളപ്പിൽ കെ വി ഷജിത്ത് എന്ന നാൽപ്പതുകാരൻ ലോക്ഡൌൺ കാലത്തും തിരക്കിലാണ് ഒറ്റ മരത്തടിയിൽ താൻ നിർമ്മിച്ച കൂറ്റൻ വിഘ്നേശ്വര ശില്പത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികളിൽ വ്യാപൃതരാണ് ഷജിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിഞ്ച് നീളവും പതിനൊന്നിഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ശില്പം ഇദ്ദേഹം ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് കുമുദു മരമാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ കണ്ടക്കൈ പറമ്പിലെ സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ കടയിൽ വച്ചാണ് ശില്പ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് കണ്ടക്കൈയിലെ പരേതനായ കൃഷ്ണൻ ആശാരിയുടെയും പുഷ്പവല്ലിയുടെയും മകനായ ഷജിൽ നേരത്തെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കുബേരൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ശില്പങ്ങൾ മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായാണ് ഇത്ര വലിയ ശില്പം തീർക്കുന്നതെന്ന് ഷജിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ സാർ ഡോറിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊത്തുപണിയൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ശില്പ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊത്തുപണിയിൽ വിദഗ്ധനായ ഷജിൽ മികച്ച ചിത്രകാരനും കൂടിയാണ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് കൂടാതെ ക്ലേ മോഡലിങ്ങിലും ഷജിലിന് നേരത്തെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബാങ്കുകളുടെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന സമയം പുനർനിർണയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മൈഥിലി രമണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് സമയക്രമം പുനർനിർണയിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതനുസരിച്ച് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്തുമണി മുതൽ രണ്ടു മണി വരെയും പലചരക്ക് കടകൾ പകുതി വീതം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ നാലു മണി വരെയും പച്ചക്കറി മത്സ്യ മാംസ കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ നാലു മണി വരെയും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ രാത്രി ഏഴുമണി വരെയും വളം ഡിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ടുമണി മുതൽ രണ്ടു മണി വരെയും പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗത്തിൽ വ്യാപാര പ്രതിനിധികൾ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോൾ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യാപാരികളും പോലീസും പഞ്ചായത്തുമായി ചർച്ച നടത്തി ആറളം ടൌണിലെ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിജി നടുപ്പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിൽ പതിനേഴ് പേർ ക്വാറന്റൈനിൽ ഉണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോൾ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യക്കാർക്കെല്ലാം വീടുകളിൽ മരുന്ന് സൗജന്യമായി വണ്ടിക്കൂലി വാങ്ങാതെ തന്നെ മരുന്നിന്റെ പൈസ മാത്രം ഈടാക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നലെ മുതൽ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മൾ വ്യാപാരികളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നാലഞ്ച് ആളുകളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സി ഐയും എസ് ഐയും അടങ്ങുന്ന ആളുകളും വന്ന് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ടൗണിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗണുകളിലും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഹോം ഡെലിവറിയായി എല്ലാ വാർഡിൽ നിന്നും നാലോ അഞ്ചോ വോളണ്ടിയർമാരെ വാർഡ് മെമ്പർമാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവർക്ക് പാസ് ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച പാസ് കൊടുത്ത് വെഹുക്കൾ നമ്മൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത് ആ വാഹനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനം
ശുചീകരണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളുടെ വീടും പരിസരവും സ്വന്തം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ശുചീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സോടി കാണിക്കണം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഡെങ്കി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആ ഭാഗത്തുണ്ടാവണം എല്ലാ വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റികളും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവായ ഇടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം പതിനേഴ് പേരാണ് ആളുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്ത് കണിച്ചാറിൽ ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ആറളം ഫാമ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കണിച്ചാർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആറളത്തുണ്ട് തന്നെയുമല്ല മാക്കൂട്ടം വഴി ആളുകൾ ആറളം ഫാമിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കാലിനിടയെ നടന്ന് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പം എട്ടോളം ആളുകൾ അങ്ങനെ വന്ന് അവരെ നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയുന്ന കേസുകൾ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വേണ്ടി പോലീസ് വകുപ്പിനോട് നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി പഞ്ചായത്തിനെയോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയോ ഹെൽത്തിനെയോ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ റദ്ദാക്കുക അഴിമതിക്കാരെ തുറങ്കിലടയ്ക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അഴീക്കോട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാരാർജി ഭവന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ബി ജെ പി മേഖലാ സെക്രട്ടറി അരുൺ പ്രസിഡന്റ് സി സി രതീഷ് വിനീഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം